diskusi pembahasan dan telahan bersama baik oleh Bupati Wali Kota Malang Raya Tiga Kepala Daerah Semalang Raya yaitu Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang Hadir dalam pembahasan PSBB yang berlangsung di Gedung Negara Graha di Surabaya pada hari Sabtu kemarin. Dalam diskusi pembahasan bersama Kepala Daerah Malang Raya, Forkompimda Malang Raya, serta Forkompimda Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawansa menyetujui untuk diberlakukannya PSBB di Malang Raya. Hofifa Indar Parawansa menjelaskan sejarah keseluruhan. Malang Raya telah melakukan kajian epidemiologi dan secara scoring sistem telah mendapat nilai 10. Artinya sudah saatnya diperlakukan PSBB. Detail plan sudah dari Malang Raya, langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis. Hanya saja Provinsi Jawa Timur saat ini dengan menunggu lampiran dari Malang Raya untuk diajukan ke Kemenkes Republik Indonesia. Tindaklanjuti dengan tim teknis. Jika ini sudah selesai lampirannya kita lihat cukup lengkap maka akan nanti sore atau tadi pagi kita akan segera mengirimkan surat ke Menteri Kesehatan untuk mengajukan penetapan PSBB di Malang Raya. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Sementara pada kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Sutiaji menegaskan kesiapan Kota Malang termasuk melalui pengembangan physical distancing melalui program RW Tangguh COVID-19 yang didukung oleh Danrem, Dandim serta perguruan tinggi Kota Malang. Wali Kota Malang menyampaikan pentingnya PSBB di Malang Raya. Pemerintah Kota Malang melihat persiapan dari ini ada atau tidak adanya PSBB memang sudah PSBB. Ada tiga dasar dalam pengajuan PSBB. Pertama yaitu peningkatan kasus signifikan, kedua penyebaran, dan ketiga adalah transmisi lokal. Sudah memenuhi semua untuk dilakukan PSBB. Uh, sebetulnya kami ini kan tadi sudah saya sampaikan mulai awal kami sudah, sudah mengajukan kan ya. Jadi ini saya ajukan berkasnya yang kedua kali. Jadi kami lihat ya, kesiapan dari Arbinda di kami ada tidak ada PSBB memang kami sudah punya kan sudah sudah PSBB kembali kualitas saja dari segi analisa uh, akademiknya dari segi analisa sosialnya jadi saya mengajukan itu karena uh, tiga dasar ya pertama adalah peningkatan kasus signifikan yang kedua penyebaran dan yang ketiga adalah transmisi lokal sudah memenuhi semua sehingga kami mengajukan untuk PSBB Enggak kami bersama Pak Kapolres Tamalang Kota dengan Pak Dandim nanti akan godok e, perwal yang memang kami sudah punya draft perwal. Belajar dari Surabaya Raya, insya Allah nanti akan lebih kami lebih detailkan ya berkaitan dengan masalah aspek-aspek harapan kami. Nanti kita kami 14 hari e, dua kali ya, dua kali 14 hari kami harapkan cukup 14 sekali ini cukup sekali aja itu sudah bisa menurun tapi ada sudah Berikut update terkini data COVID-19 di Kota Malang. Data COVID-19 Kota Malang per 10 Mei 2020. ODR sebanyak 1960 orang, OTG sebanyak 258 orang, ODP sebanyak 791 orang. Terdiri dari 140 dipantau, 650 SLS dipantau dan satu meninggal. Positif COVID-19, 10 sembuh dan 14 dirawat. PDP total sebanyak 192, yaitu terdiri dari PDP meninggal sebanyak 14 orang, PDP sehat atau SLS pengawasan sebanyak 116 orang, PDP perawatan yaitu sebanyak 62 orang. Dari Kota Surabaya, Saiful Akbar ATV melaporkan.